Hi, welcome back to Excel Skill Corner. We will discuss how to calculate EMI of the loan amount. We will calculate EMI calculation. That is why we will calculate the total industry and payable. Now, we will create a chart on the screen. We will create a template. Loan amount, interest rate. We will change the changes to the automatic calculation. We will create a template. We will create a template. We will create a template. We will discuss how to calculate the EMI. Eksamen kami akan diskusi yang boleh nak kami arah yang ini pada bank itu pada interest rate atau apa-apa pada time saya condition sah. Kami kerja dengan analisis yang kami rubis atau loan alingi, dahusin loan itu kami kerja dengan analisis sahaja. Ini adalah satu Microsoft Excel yang kami formula yang ada. Interest rate kita calculate yang mana apa-apa yang principal rate kita calculate yang ada itu function yang kami. Kerja dengan yang kami use yang mana. Eksamen kami kerja tiga bahagian yang kami kerja loan itu kami boleh kami kerja loan yang mana dah. Ada boleh interest rate ni dah, ada boleh terms ni dah. Karena jatuh terapi ni dah, ni, kami keluar dah ni. Ini tiga kriteria yang kita nak ambil ni, semua orang pergi ni. For example, kami kau perlu loan amount ni, ni setiap orang mohon dah. Terms of years, ini mana yang kita kriteria ni. Pernah saya example satu one lakh, kami figure tu terangkan, perkotaan. For example, one lakh loan amount. Ada boleh interest rate itu 9.2 persen de, terms of year 20. Ini yang ini ini mai calculate ni. Ini mai calculate ni, kita cuma kita cuma mandiri bukan. That means interest rate itu terms of year sama kita mandu aisyah tera urna lahir. Example interest rate itu kita perayaan ana 9.2. So mandiri orang boleh ni jenaja 9.2 divided by 12 bilion. Ada boleh na Terms of year, kami kira year sah nawa sah itu ada, nama kita mandiri kita undar. Ada mandiri kita undar ni 20 into 12 itu formula type ni. Apa eksamen kami kira interest rate equal to 9.2 divided by 12. Itu mesti kami kira per mandiri je. Yang awal ni kami kira mandu aisyah ni awal ni 20 into 12. That means 240. Kami kira just format dia percentage dia kami. नंबर जनरली उन टाइप की है जनरल अदर बोले ना इंटरेस्टेड टाइम परसेंटेज ली उन टाइप ये ओके इमाइ वर्क कैलकुलेट किया ये मेरे टा फॉर्मूला जन पीएमटी आना फॉर्मूला पीएमटी टाइप की देते ब्रैकेट ओपन जिया आई राइट ऑप्शन आना राइट ओर आना हमारे इंटरेस्टेड पर में दाना कॉमा एन पर में जन पीरियड आन तो 40 कॉम जाए प्रसिद्ध वाली है ना पीवी दैट मिस लॉन्ग अमाउंट ये तो ब्रैकेट क्लोज करेंगे ना हम कर ये मैं इट इस 912 रुपीस है ना हमारा ये मैं तब माइनस होता है ना हम कर माइनस फिगर बोल दूँ ला तो हम वन लाइक का अमाउंट डगाने के ना हम कर वरना ये मैं और ना 9.2 ना अरे इंटरस्टेट ऑटोमेटिक ini nama kita orang yang itu malah lagi important dalam satu rendah data yang orang kena loan itu kumpul. Nampol itu total itu ada itu asam, jadi betul interest yang mondar mata kita kena. Ada boleh itu ada principal yang mondar ni, total yang mondar itu nampol pay jadi itu satu calculation yang kau siapkan. Karena nampol itu ada ini profit analysis yang itu mungkin si loan itu nampol profitable atau tidak nampol ramai di analysis yang kau siapkan. Pada ini nampol itu satu criteria yang kau kum, satu table criteria. That means a month, one month after that month, and AMI, as well as the principal, and the interest, and the balance. That means, we will first month that we have three months and our principal will give us three months and our interest will give us three months. Calculate it. This is an excellent formula. PPM team, IPM team formula. How do we work out? For example, first month, one month, first month, first month, first month, first installment, so one note type is. प्रिंसिपल एम मोड़ आने के टाइप की इन्दर आइन फॉर्मूला पीपीएमटी है ना पीपीएमटी प्रिंसिपल पेमेंट अमाउंट ओके ब्रैकेट ओपन जिया रेट इन्दर वाला ऑप्शन ले आपके इंटरेस्ट पर मंदे रेट इक्ल सेलेक्ट किया कॉमा पर ना जो पीरियड आना दैट मिस करंट पीरियड आना तब सेव वन आना था सेलेक्ट किया नंबर � तो ब्रैकेट क्लोज ही है। फिर हमको प्रिंसिपल अदर में फर्स्ट मंथ हमारे 864 आठ चार्ज नहीं है। आइले नोटियारो एरिया ना हमके 
പ്രിൻസിപ്പൾ എമൗണ്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് അതേപോലെ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ടും എത്രയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എമൗണ്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനും ഐ പി എം ടി എന്ന ഫോർമുലയാണ് ഉപയോഗിക്കുക ഐ പി എം ടി ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ സെയിം തന്നെ റേറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക കോമ പീരീഡ് ഞാൻ പ്രസൻറ്റ് മന്ത് കോമ നെറ്റ് പീരീഡ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇരുന്നൂറ്റി ഫോർ ആ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് കോമ ലോൺ എമൗണ്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ലോസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ കിട്ടും ദാറ്റ് മീൻസ് ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ടൈപ്പ് പേ ചെയ്യുമ്പോൾ സെവൻ നോട്ട് ഫോർ ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റിലേക്കും വൺ സിക്സ്റ്റി ആണ് പ്രിൻസിപ്പളിലേക്കും പോകുന്നത് ഈ രണ്ട് വാല്യൂൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ഫിഗർ ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ഉള്ളത് റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഫ്രണ്ടിലൊരു നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് കൊടുത്താൽ മതി ഈ ഇ എം ഐ കാൽക്കുലേഷൻ്റെ ടോട്ടൽ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ടു ഫോർട്ടി ഇതായി നമ്മൾ ഇരു ഇരുന്നൂറ്റി അൽപ്പം മാസത്തേക്കാണ് എടുക്കുന്നത് സോ ഇരുന്നൂറ്റി അൽപ്പം മാസത്തേക്ക് നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കിട്ടണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മളൊരു ഓപ്ഷൻ ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി അൽപ്പ് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫിൽ സീരി ഫില്ലിൽ വരിക കോളം സീരിയസിൽ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് വാല്യൂ ടു ഫോർട്ടി കൊടുക്കുക ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് മന്ത്സ് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇനി ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഫോർമുല എഴുതിയിട്ട് ഡ്രാഗ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ എനിക്കിത് ബാലൻസ് എമൗണ്ട് കൂടി ഫോർമുല വേണം ദാറ്റ് മീൻസ് എത്രയാണ് ഫസ്റ്റ് മന്ത് പ്രിൻസിപ്പൾ എമൗണ്ട് ടൈപ്പ് അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര എമൗണ്ടാണ് ബാലൻസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്യാനായിട്ട് മുമ്പ് നമുക്കിതിൽ ചില വാല്യൂസ് നമുക്ക് ഇതാക്കുന്നുണ്ട് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കേണ്ടതുണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇപ്പോൾ പി എം ടി ഫോർ പി പി എം ടി ഫോർമുലയിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് മന്ത്ലി പീരീഡോ ഒഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കണം അതിന് ഡോളർ സൈൻ ഉപയോഗിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എമൗണ്ടിലും നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ സി ടു വല്ല ഒഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രാഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാം ഫിഗർ ചേഞ്ച് ആവും എന്നിട്ട് ബാലൻസ് എമൗണ്ടുള്ള നമുക്ക് വേണ്ടത് ക്യൂമേറ്റീവ് ബാലൻസ് ആണ് വേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് പേ ചെയ്താൽ എത്രയാണ് എമൗണ്ട് ബാലൻസ് വരാം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോർമുല സം ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് ആ ലോൺ ഫോർമുലയുടെ ലോണിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഇട്ടിട്ട് മൈനസ് സം ഓഫ് ദാറ്റ് മീൻസ് പ്രിൻസിപ്പൾ എമൗണ്ട് വീണ്ടും സം ഓഫ് സെയിം എമൗണ്ട് എടുക്കുക ബ്ലാക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ടോട്ടലാണ് വരേണ്ടത് നമുക്ക് റണ്ണിങ് ടോട്ടലാണ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടി ഫസ്റ്റ് എമൗണ്ട് മാത്രം ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ മാത്രം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമുക്കവിടെ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് മീൻസ് നയൻറ്റി നയൻ കിട്ടും ഇനി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഫിഗർ ഒന്നും ട്രാക്ക് ചെയ്യാം ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ട്രാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഇ എം ഐ മുതൽ എമൗണ്ട് എല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ടോട്ടൽ എല്ലാ കാൽക്കുലേഷൻ വരും അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്കൊരു ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ബാലൻസിലാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ബാലൻസ് കാൽക്കുലേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഡി ഫൈവ് പറഞ്ഞ സംഭവം ദാറ്റ് മീൻസ് ലോൺ എമൗണ്ട് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കേണ്ടതില്ല അത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് കറക്റ്റ് ആവും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ടു ഫോർട്ടി മന്ത്സിൽ പറഞ്ഞ ബാലൻസ് എമൗണ്ട് കാണാം ദാറ്റ് മീൻസ് ലാസ്റ്റ് മന്തിൽ എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് എമൗണ്ട് പ്രിൻസിപ്പളിലേക്ക് ബാലൻസ് സിക്സ് എമൗണ്ട് സിക്സ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് അടച്ചു ഓട്ടോമാറ്റിക് കഴിയും ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട ടോട്ടൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് എമൗണ്ട് ആണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് എമൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ സം ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ കോളം ടോട്ടൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമുക്കവിടെ ടി വൺ ലാക്ക് സെവൻ തൗസൻഡ് ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എമൗണ്ട് ടോട്ടൽ പേയബിളും അതുപോലെ ഇ എം ഐ ടോട്ടൽ ചെയ്തിട്ട് ഇ എം ഐ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും ദാറ്റ് മീൻസ് ഇ എം ഐ പറഞ്ഞത് ടു ലാക്ക് സെവൻ തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ലാക്ക് ലോൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടു ലാക്ക് സെവൻ തൗസൻഡ് നമുക്ക് പേ ചെയ്യണം ഇരുപത് വർഷം കൊണ്ട് അതിന് മുമ്പ് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പേ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ബാലൻസ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും എമൗണ്ട് ബാലൻസ് പേയ്മെൻ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാ